హై టీచర్స్ ఏపీ ఐఎంఎస్ ఏపీ రిమ్స్ ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని టీచర్స్ అందరూ కూడా ఫేస్ రికగ్నేషన్ అటెండెన్స్ వేయమని గవర్నమెంట్ వారు పైలట్ ప్రోగ్రాంలో ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు అయితే ఈ యాప్ని మనం ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏమిటి అనేది చూద్దాం ముందుగా ఈ యాప్ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే ఏపీ రిమ్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ టైమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ యాప్ సంబంధించి ఇది ఏ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఏమిటి అనేది చూద్దాం దీని యొక్క ఈ ఏపీకే ఫైల్ యొక్క లింక్ మనం డైరెక్ట్ గా గూగుల్ ప్లేలో దొరుకుతుంది ఈ గూగుల్ ప్లేలో వెళ్ళి మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దీనికి సంబంధించి ఏపీకే ఫైల్కి సంబంధించిన లింక్ నా యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ యాప్ గురించి అబౌట్ దిస్ యాప్ కానీ చూసినట్టయితే చూడండి అబౌట్ దిస్ యాప్ లో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ క్యాప్సింగ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది రియల్ టైమ్ ఐడి ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది మనం ఉండే ఆ ప్రదేశాలను ఆ టైమ్ ని కూడా ఇది క్యాప్చర్ చేస్తుంది అంటే జిపిఎస్ బేస్డ్ గా పనిచేస్తుంది చూడండి ఇంకా ఏం చెప్తానంటే రియల్ టైమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ క్యాప్చరింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ స్టాఫ్ అటెండెన్స్ అక్రాస్ ద స్కూల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ ఫేషియల్ రికగ్నైజ్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఇది ఆన్లైన్ లోను ఆఫ్లైన్ లోను కూడా పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు వీళ్ళు చూద్దాం రిమోట్ ఏరియాలో ఉండే ఆ స్కూల్స్ లో ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఏమిటనేది ఇంకా ప్రాజెక్ట్ లో ఇది అబ్జర్వేషన్ లో తెలుస్తుంది అదేవిధంగా న్యూ వాట్స్ న్యూ అని చూస్తున్నట్టయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ దట్ క్యాప్చర్డ్ అటెండెన్స్ అని వీరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ యాప్ యొక్క వెర్షన్ చూసినట్లయితే వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అప్డేటెడ్ ఎప్పుడు చేశారు అంటే మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ చేశారు వీళ్ళు ఇంకా వచ్చి ఈ యాప్ పర్మిషన్స్ దేని దేనికి ఇస్తుంది అంటే మనం మొబైల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది దేనికి పర్మిషన్ మనం ఇవ్వాలంటే కెమెరాకి ఇవ్వాలి టేక్ పిక్చర్ అండ్ వీడియోకి లొకేషన్ కి ఇవ్వాలి అంటే లొకేషన్ ప్లీజ్ లొకేషన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ లొకేషన్ అంటే జిపిఎస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది యాక్సెస్ అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ లో ఉండే అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ మాత్రం ఇది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏమిటంటే చూడండి అదర్స్ ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే రన్ ఫోర్ గ్రౌండ్ సర్వీస్ కనెక్ట్ అండ్ డిస్కనెక్ట్ వైఫై వైఫై తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు హ్యావ్ ఫుల్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఈ ఫుల్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ లో పనిచేస్తుంది ఈ యాప్ అదేవిధంగా వ్యూ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ చూడొచ్చు అదేవిధంగా ప్రివెంట్ ఫోన్ ఫ్రమ్ స్లీపింగ్ ఇది ఫోన్ స్లీప్ లో అయినప్పుడు ప్రివెంట్ చేస్తుంది అంటే ఈ యాప్ ఆన్ చేసుకున్నంత సేపు ఆన్ లోనే ఉంటుంది అదేవిధంగా ప్లే ఇన్స్టాల్ రిఫరర్ ఏపీఐ ఏపీఐ కూడా పనిచేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించింది అలాగే వ్యూ వైఫై కనెక్షన్స్ వైఫై కనెక్షన్స్ కూడా మనకి పైన మెయిన్ 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 బార్ లో మనకి చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రిసీవ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది పంపిస్తుంది అదేవిధంగా మనం గూగుల్ సంబంధించి మన మొబైల్ లో ఉండే గూగుల్ సర్వీసెస్ కాన్ఫిగరేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంది ఇక ఈ యాప్ గానే చూసినట్టయితే ఇది ఆండ్రాయిడ్ యొక్క వెర్షన్ మన మొబైల్ యొక్క వెర్షన్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో నుంచి ఇంత సరిపోతుంది ఈ యాపీకే ఫైల్ యొక్క డౌన్లోడ్ సైజ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఎంబీ అని ఇచ్చాడు ఈ యాప్ కేవలము ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ లోనే పనిచేస్తుంది యాపిల్ ఓఎస్ లో పనిచే అంటే ఐఓఎస్ ఓఎస్ లో పనిచేయదు అంటే యాపిల్ ఫోన్స్ లో ఈ యాప్ రన్ కాదు అంటే యాపిల్ ఫోన్స్ ఉండే టీచర్స్ వేరే మొబైల్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో ఇక ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాం నేను ఇన్స్టాలేషన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇన్స్టాల్మెంట్ లా క్లిక్ చేశాను నేను యాప్ నా మొబైల్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది తర్వాత ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఓకే యాప్ ఇన్స్టాల్ అయింది ఇప్పుడు ఓపెన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓపెన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం 
యాప్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కింద ఇక్కడ ఫస్ట్గా మొట్టమొదటిగా లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీ యూజర్ ఐడి మీ స్కూల్ యొక్క డైస్ కోడ్ ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ వచ్చి అందరికీ కామన్గా స్కూల్స్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది దీని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా లాగిన్ అయిన తర్వాత పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేయమంటుంది కరెంట్ పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు కరెంట్ పాస్వర్డ్ వచ్చి స్కూల్స్ కాబట్టి స్కూల్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను న్యూ పాస్వర్డ్ వచ్చి ఈ విధంగా నేను పాస్వర్డ్ని అప్డేట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని సబ్మిట్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు పాస్వర్డ్ అప్డేట్ అవ్వడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్లీ అప్డేటెడ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళా లాగిన్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవుతున్నాను లాగిన్ అవడం జరిగింది ఇప్పుడు చూడండి స్టాఫ్ ఎన్రోల్మెంటు స్టాఫ్ అటెండెన్సు స్టూడెంట్ అటెన్ ఎన్రోల్మెంటు స్టూడెంట్ అటెండెన్సు లీవ్సు మిడ్ డే మీల్స్ లాగ్అవుట్ అని ఈ విధంగా మనకు హోమ్లో కనిపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు స్టాఫ్ ఎన్రోల్మెంట్కి వచ్చి మనం దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మన పాఠశాలలో ఉండే స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించండి ప్రతి స్టాఫ్కి కూడా మనకి ఆ పాఠశాల యొక్క డైస్ కోడ్లో ఫోర్ లెటర్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఆ ఎంప్లాయీ యొక్క ట్రైజర్ ఐడి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా మనకి స్టాఫ్ కనిపించడం జరుగుతుంది ఇందులో స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఉన్నారా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంది ఒకవేళ ఏంటంటే ఇక్కడ రిఫ్రెష్ బటన్ క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ స్టాఫ్ని ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఈ స్కూల్ యొక్క హెచ్ఎం గారు వారి యొక్క లాగిన్లో మనం వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ హెచ్ఎం గారి యొక్క పరిధిలో మనం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు అందరినీ కూడా టీచర్స్ అందరినీ కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి దీని కొరకు దీని మీద టచ్ చేయాలి క్లిక్ చేయాలి దీని మీద క్లిక్ చేసిన ఒక డెక్లరేషన్ వస్తుంది చూడండి I hereby acknowledge that the person whom I am enrolling into RIMS has given consent for her authentication through fingerprint or OTP identification. I have also informed that the identified information would only be used for one-time enrollment process into RIMS as a part of day-to-day -day attendance management system only. Here, this employee is a ఈ డీడీఓ గారు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఒక డిక్లరేషన్ వస్తుంది డీడీఓ గారు ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ లేదా ఆధార్ ఓటీపీతో అథెంటికేషన్ కానీ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా ఈ స్టాఫ్ని అందరినీ కూడా ముందు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో అంటే ఈ డైస్ కోర్టుతో ఈ పాఠశాలలో ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఏ టీచర్స్ ఆ టీచర్స్కి ఈ రిమ్స్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ ఇండివిజువల్గా ఉండే టీచర్స్ వారి యొక్క పాఠశాల యొక్క డైస్ కోడ్ మొదటి నాలుగు లెటర్స్ ప్లస్ వారి యొక్క ట్రెజరీ ఐడిని యాడ్ చేసుకుని అది యూజర్ నేమ్గా యూజ్ చేసుకుంటూ 
పాస్వర్డ్ వచ్చి కామన్ గా ఇందాక మనం టైప్ చేసిన విధంగా స్కూల్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ అని టైప్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్టాఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ కాకుండా ఇండివిజువల్ గా జరగదు ఇండివిజువల్ గా మీరు లాగిన్ అవడానికి ప్రయత్నం చేసిన రాంగ్ వస్తుంది కాబట్టి అంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు ముందుగా హెచ్ఎం గారు మనల్ని అందరినీ కూడా స్టాఫ్ ని అందరినీ కూడా ఎన్రోల్ చేయాలి అప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ లాగిన్ లో మన లాగిన్స్ లో అవుతుంది ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా టీచర్స్ యొక్క పరిస్థితి కూడా ఈ విధంగానే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ మై డే టీచర్స్ రిమ్స్ కు సంబంధించిన లేటెస్ట్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ తో మరలా కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్